Buonasera. Come spoletino diciamo, di adozione, penso che sia necessario, quasi per, non vedo persone molto conosciute, e vedo molte persone di fuori, dire che ci troviamo nel Teatro Caio Melisso. Questo anticamente, cioè quello che vedete oggi è l'adattamento la, che è stato fatto alla metà dell'Ottocento dall'architetto Montiroli. L'architetto era stato l'allievo principale di Canina a Roma e poi era emigrato in Inghilterra eh, per servire il duca di Northumberland, per cui fece due straordinarie ville e poi tante altre eh, architetture. Ritornato in Italia alla metà dell'Ottocento, ebbe questo incarico di rinnovare il, palazzo, il teatro. Perché questo è stato forse uno dei più antichi teatri d'Italia, Addirittura nel Seicento era già guarnito di tre ordini di palchi ed era il cosiddetto teatro dei nobili. Poi cadde piano piano, piano, piano in disuso fino a diventare il 900, nel Novecento, nel 1950, era il cosiddetto pidocchietto, cioè era il luogo dove si veniva a vedere tutti i film di, di Jim della giungla, di Gianna Jim, tutte quante queste cose. Poi dopo è stato di nuovo con il festival a partire dal 1958 è stato di nuovo rimesso a posto e ha assunto diciamo, l'aspetto che c'è oggi e come tale, come teatro viene utilizzato. Basta. Cominciamo questa chiacchierata che pensavo di fare insieme con voi. Ecco, io quando eh, Stefano Andreini, che avete sentito poco fa, eh, mi ha coinvolto diciamo, in questa operazione qui dicendo ma devi parlare e così via, quando ho capito che si partiva, come abbiamo sentito poco fa, da Leonardo da Vinci, ho detto, vabbè, allora parlerò dei miei incontri eh, con Leonardo da Vinci, perché ho avuto la fortuna di incontrarlo ben tre volte, tre volte in tre occasioni straordinarie. Ecco, diciamo che è dalla, come minimo è dal 2000 che mi interesso di allestimenti, di mostre, di allestimenti appunto di esposizioni. E, per, per, per conto una volta della Casa Buonarroti, di cui ero l'architetto di riferimento, poi ancora la Casa Buonarroti ovviamente di Firenze, poi ancora appunto di questa associazione culturale Metamorfosi di Roma che allestisce mostre. E eh, sollecitato da loro ho cominciato appunto a provare ad allestire delle mostre e piano piano ho cominciato, per fortuna, per mia fortuna, ho cominciato da quelli più importanti. Leonardo, Michelangelo, Canova, e così via, insomma. No? E quindi ogni volta cercavo di affinare sempre di più questa tecnica in qualche modo. Perché fare un allestimento significa innanzitutto confrontarsi con i curatori scientifici. I curatori scientifici solito sono professoroni, sono direttori di museo, sono professori dell'università, eccetera, che mettono a punto, diciamo, in qualche modo un'idea, un'esposizione, un'interpretazione delle opere di un artista. E poi ancora mettono a punto una, un elenco di oggetti che devono essere messi in relazione fra di loro e devono essere, come dire, dati in, in pasto, diciamo così, ai visitatori. E allora cosa si fa? Si, quello che è un progetto scientifico deve diventare praticamente una... una, una diciamo, un allestimento scenografico. Cioè quello che aridamente è solamente un'opera dietro l'altra, non so, un quadro, un arazzo, una statua e così via, deve diventare invece un percorso di emozioni, deve diventare un, uno o più percorsi dove, il, con l'aiuto delle luci, con l'aiuto dei, dei supporti, con l'aiuto delle musiche quando è necessario, con l'aiuto soprattutto delle didascalie e tutto quanto il resto, e con un percorso appositamente studiato, si, si, si tenta di far capire al visitatore qual è l'idea di chi ha, ha inventato, la, ha inventato diciamo, il, il percorso originario, qual è l'idea che sottende quello che è la mostra. Ecco, io ho incontrato per tre volte Leonardo. L'ho incontrato nel 2009 e l'ho incontrato a Roma. L'ho incontrato poi nel 2019, nel 2019 in, due, in, due, in due musei diversi, in due gallerie diverse, la Galleria Sabauda di Torino e la Galleria dell'Accademia di Venezia. L'occasione erano i 500 anni dalla sua morte. 
La prima volta che l'ho incontrato è stato invece al, ai, palazzi, ai palazzi Capitolini, cioè ai musei Capitolini a Roma, ed è stata un, la prima volta che mi accostavo a un'opera di Leonardo, ed è stata un'esperienza veramente straordinaria. Diciamo che, se ritrovo che la leggio, sì, diciamo che l'opera da esporre, non capisco, di qua, eccolo, sì, va bene, grazie. Allora, l'opera di Asporre era questa, è un ritratto di musico, si chiama ritratto di musico, è proprietà della, uh, della, della biblioteca ambrosiana di Milano e non si era mai spostato da Milano, dalla biblioteca. Fu prestato appunto ai musei capitolini, unica opera, è un'opera poi molto piccola, un'opera anche questa misteriosa come tutte le opere quasi di Leonardo. È un ritratto, cioè è circa 40 cm, 45 cm x 33, una cosa del genere. Quindi immaginate meno di un foglio formato a quattro. Ed è, 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 è il ritratto di musico perché? Perché questo gentiluomo è di, è di circa la metà del Cinquecento, della seconda metà del Cinquecento, regge con la mano destra una, una carta. Sulla carta c'è un pentagramma cioè le cinque righe del pentagramma, e ci sono delle note. Ritratto di musico. Non sappiamo altro. Però è un'opera eh, delicatissima, è un'opera estremamente affascinata, affascinante, diciamo, che è un'opera un seducente, in qualche modo. Ecco, la, il problema grande che c'è quando mi dissero di esporre questa opera, è, 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 fu il fatto, era costituito dal fatto che il luogo che mi avevano destinato a dove esporre quest'opera, ripeto, delicatissima, era il giardino, il giardino romano. Il giardino romano è quella straordinaria vetrata che copre una gran parte dei, dei, dei cortili, dei palazzi capitolini, dove viene custodita, dove è conservata la statua di Marco Aurelio, quella originale, perché quella che sta in piazza è una, è una copia. E poi ancora ci sono tantissimi altri... altri oggetti diciamo, di archeologici importanti, come la mano di Costantino col dito alzato e così via, eccetera, eccetera. Quindi per impedire, uno, che la luce rovinasse il dipinto e poi ancora per impedire che questo dipinto fosse in qualche modo soffocato da tutto quanto quello che stava attorno, inventai una, una specie di teca. Andiamo avanti. Ecco, questa è una versione sonometrica della teca. L'oggetto era costruito in, in legno, ovviamente ignifugato e tutto quanto il resto, andiamo avanti. Questo è il modello. E poi ancora c'è una sezione in cui si capisce qual era stata la trovata, diciamo, in qualche modo importante. Andiamo avanti. E questa. Cioè l'opera era chiusa dentro questa specie di tabernacolo, questa specie di teca, era illuminata, era illuminata dall'alto e quindi non c'era nessuna ombra che si proiettava sull'opera stessa. L'opera era posizionata alla distanza giusta di visuale e all'altezza giusta. Poi ancora l'opera non era appesa alla parete, appoggiata sulla parete, ma era appoggiata su una tavola che non si vedeva. Dietro alla tavola c'era una piccolissima luce, per cui quest'opera i cui limiti non si vedevano, galleggiava nel buio assoluto di questo tabernacolo. Andiamo avanti. Ecco, questo è l'oggetto, questo è il giorno dell'inaugurazione. Andiamo avanti. Ecco, e questo era il rapporto che si stessi veniva a istituire, praticamente darà il visitatore, il, che guardava attentamente, che era da solo, al massimo due persone potevano sostare, e entrava direttamente in collegamento, diciamo in qualche modo, con l'opera stessa, cioè interrogava l'opera e otteneva le risposte in qualche modo. Quindi era un rapporto diretto, emozionante, di, veramente seducente. Andiamo avanti. La seconda volta che ho incontrato, come dicevo prima, ho incontrato Leonardo, questa è la pianta della Galleria, della Galleria Sabauda a Torino. La Galleria Sabauda, come vedete, qui c'avevo tantissimi spazi, però L'opera più importante, fra tante altre, andiamo avanti, che erano all'interno della mostra, come disegni chiaramente di Leonardo, bellissimi, seducenti, straordinari, andiamo avanti, c'è ancora un altro piuttosto bello di, di anatomia, questo qui, ancora, andiamo avanti ancora. Ecco, il, il, il disegno più importante era il cosiddetto uh, autoritratto, quello che viene definito l'autoritratto. Ecco, anche in questo caso, 
mi trovai a, a fare una scelta molto forte. Cioè, isolai completamente questa che era l'opera più importante, erano circa 70 anni che non veniva aperto ancora, che non veniva aperto il baule in cui era conservata al buio e tutto quanto il resto. Andiamo avanti. Per cui, anche in questo, trovai questa sezione numero 4, cioè una stanza praticamente quasi tutta dedicata completamente a lui e basta, che stava in fondo a questa stanza stretta e lunga, su un fondo completamente nero, e illuminato al massimo possibile. Al massimo possibile sono massimo 50 lux, per capirci, non certo quello che abbiamo qui dentro. Per cui, anche qui, in questo caso, se puoi tornare un attimo indietro, c'era un'immagine che mi interessava, anche in questo caso è tutto buio, ma nella, nel monitor che ho io ci sono due persone presenti contemporaneamente che stanno guardando intensamente quest'opera. È un'opera, anche questa, è inutile che mi prolunghi insomma, sulla qualità e sull'importanza di quest'opera. Andiamo avanti. Ecco, invece è molto più complessa anche quella all'Accademia di Venezia, quando mi trovai con questa ex chiesa che sta al secondo piano dell'Accademia, e soprattutto mi trovai con una... Con, cioè, quella di Torino era intitolata Leonardo da Vinci eh, Disegnare il futuro. Questa era invece intitolata Leonardo da Vinci L'uomo e misura del mondo. L'uomo e misura del mondo. Questa, qual era l'opera più importante di tutta quanta l'esposizione? Era l'uomo vitruviano, cioè l'uomo con le braccia alzate e le braccia dritte, che non è solo il modello, diciamo, umano per eccellenza, ma è proprio come una misura, la misura dell'universo, in qualche modo. E mi trovai, appunto, con opere che erano estremamente diverse, insomma, oh, dipinti, statue, sculture, eh, libri e così via, per cui fui fui, non fui costretto. La mia scelta fu quella di, anche qui, inventare una teca, un luogo completamente chiuso, dove il disegno che ha un formato, questo sì, tipo A4, era fiocamente illuminato, illuminato al massimo, c'è cioè 50 lux, non di più, mentre tutto quanto il resto doveva essere fortemente illuminato, per cui ho dovuto richiuderlo un'altra volta, come, un po' come la prima soluzione. Giù in fondo, nell'abside, vedete la sezione su in alto, era questa, questa teca. Vediamo le fotografie. Ecco, questo è durante l'allestimento, questo è l'ambiente, ci stanno ancora tutte quante le opere messe alle pareti, ma coperte ancora. E giù in fondo vedete la teca, in, in colore argento, in argento proprio, a cui si accedeva, andiamo avanti, si accedeva con una lunga passerella, perché ci sono tre gradini, e quindi dovevo superare questo, questo, questo ostacolo, in qualche modo. Però allo stesso tempo era bello questo qui, di vedere la, la gente incolonnata che piano piano saliva, arrivava, leggeva, si, come dire, interrogava il quadro, in qualche modo riceveva le sue risposte e poi ancora si allontanava. Ecco, questo, questa è stata, andiamo avanti, c'è ancora un'immagine, ecco, in cui si vede già l'opera montata all'interno e poi ancora ce ne dovrebbe essere una in cui si vedono, ecco, si vedono due persone, cioè questi li stanno montando ancora l'opera e più di questo non, non... Cioè, quindi, di fronte a questa apertura verticale, si sostava, si interrogava di nuovo l'opera in qualche modo, si otteneva le risposte che si volevano ottenere e poi ci si allontanava. Cioè, tutte e tre le volte, praticamente, che cosa ho fatto? Ho fatto in modo che la lettura dell'opera, la visione dell'opera, non fosse disturbata assolutamente da niente. Ho fatto in modo che si entrasse direttamente in colloquio con l'opera, che si, si, si potesse, come dire, fondere con quella, eh, 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 cioè sentirne le vibrazioni, sentirne la forza e tutto quanto il resto. Quindi, il, quello, cioè, una, una, cosa così, una cosa importante, non ho mai partecipato, però, allestito 50-60 mostre, non so quando, non ho mai partecipato a nessuna inaugurazione ma sono tornato più volte in incognito a vedere le reazioni, a vedere non le opere che tanto le conoscevo, anzi le avevo dovuto studiare, le avevo misurate, avevo stabilito dove metterle, come metterle, eccetera. Sono andato sempre con curiosità di vedere qual era, <coughs> qual era il, la reazione delle persone, come le persone reagivano, come le persone si relazionavano con quell'opera, in che modo la, la, la incontravano, in che modo la lasciavano. 
E qui è avvenuta veramente questa rivelazione molto importante, che adesso vi farò, ma è supportata da, da fatti scientifici. Cioè, l'opera d'arte, la fruizione dell'opera d'arte, fa bene non solo allo spirito, fa bene anche al corpo. Ti mette in pace, non solo con te stesso, ma con tutti quanti gli altri. Ci, delle bellissime, ci sono dei bellissimi studi fatti dalla, dalla University Oil College of London, che sono circa 3.000 studi che sono stati fatti, che ti dimostrano come la frequentazione di un'opera d'arte, e un'opera d'arte intendo qualunque opera d'arte, può essere un bel libro, può essere un bel film, può essere un bello spettacolo teatrale, può essere una musica, può essere una, un quadro, può essere un, un concerto e così via, ti rilassa ti mette in pace con te stesso, cioè è in grado di guarirti di ferite dello spirito, sicuramente, di farti stare meglio in qualche modo. C'è questo uh, uh, Zeki del, del uh, University College di Londra che ha messo a punto la neuroestetica, una branca, diciamo. Neuroestetica è lo studio di come reagisce una persona come dire, in, in colloquio con un'opera d'arte, in rapporto con un'opera d'arte. Bene, c'è una cioè, lui ha individuato una parte del cervello, qui nella parte centrale, che viene stimolata fortemente, e più fortemente viene stimolata, più è il benessere che uno ne ricava. Ecco, e questo è importante, cioè, significa che la bellezza, significa che la mostra, cioè che il mio mestiere, non è solamente un fatto estetico, è un fatto emozionale. Che la bellezza, che l'arte, è una sorta di medicina del nostro essere, del nostro modo di, eh, di relazionarci con, con il mondo che ci abbiamo attorno. Ecco, questa è una grande scoperta. E quando, curando un allestimento, tu, adoperando tutti i mezzi possibili e immaginabili, cioè quelli normali, che sono le luci, che sono le didascalie, che sono la posizione dove metti questo oggetto, l'altezza dove la posizioni, le luci che gli dai e così via, in che modo lo incontra il visitatore? Magari all'improvviso, magari al centro di una stanza, oppure dietro un angolo, che, ti, che quindi comportano diciamo, la scoperta, la meraviglia, eccetera. Ecco, quando riesci a raggiungere questo, significa che il tuo mestiere l'hai fatto e l'hai fatto bene. Grazie.